Eppure è proprio questa la ragione del fascino di questa chiesa, la ricchezza, l'eccesso del barocco nel prospetto d'ingresso, in un progetto, in una realizzazione, dalla complessità, dalla libertà più sfrenata, aperta alla fantasia, quasi a rasentare l'indisciplina, l'assenza di rigore, l'avventura e all'interno l'opposto, lo stile dorico così primitivo, le colonne ficcate a forza nelle mura perimetrali della chiesa, la violenza contro la cella del tempio trasformata da uno spazio chiuso, segreto, in una sequenza di archi, muri destinati a proteggere il loro Dio, ritagliati invece violentemente per ottenere la trasparenza di una navata. Gli spessori di queste mura, sfondate, espongono ancora sulla loro superficie le ferite dei colpi di piccone, necessari per aprirli, anzi per svuotarli. La complessità della storia, delle sue vicissitudini, ombre, fatte di materia, piene di segreti, colonne del V secolo a.C. che fuoriescono dalle pareti con forza per mostrarsi in tutta la patenza che esplode da un passato che vuole ancora esserci, indimenticato. È ancora il Tempio di Atena, ma poi è diventato arabo, normanno, bizantino, barocco, memorie dai linguaggi diversi che si mescolano, che si aggiungono, che si armonizzano in una spazialità metafisica. Il sacerdote legge il Vangelo, i fedeli recitano le loro preghiere, che cheggiano in spazi che ricordano altre idolatrie che sono state fra queste mura, ascoltate e contenute, restando immutate, sempre. Qui dentro tutto è discontinuo, complesso, povero, lasciato in una materia tormentata dal tempo e dagli uomini, un interno disomogeneo e armonico nello stesso tempo. Il prospetto d'ingresso valorizza e si oppone alla rudezza dell'interno, che non è mai grossolana, ma che a sua volta esalta la luminosità dell'esterno piena di ombre proprie e portate, di preziosismi progettati con un entusiasmo accanito. L'unità dell'esterno esalta la complessità dell'interno, l'eleganza contro la rudezza, la ricercatezza fuori e la semplicità al limite del primitivo dentro, l'armonia del disegno nel prospetto, paragonata dentro la chiesa, al sovrapporsi delle tracce che si sono aggiunte nella storia, casualmente. Ivo, che impressioni hai avuto dopo questa visita al Duomo di Siracusa? Sai che ti dico Antonio che più ci penso più mi pare strano, indefinibile il rapporto che gli antichi avevano con il passato. Era un mito per loro, lo studiavano, prendevano le misure, vagavano tra le ruine, cercavano di interpretare gli autori e la loro vita. E poi queste, questi resti del passato li violentavano. Per esempio, quando il Papa ha commissionato a Michelangelo la progettazione e la direzione dei lavori del, della chiesa di Santa Maria degli Angeli in una parte delle terme di Diocleziano a Roma, Michelangelo fece, realizzò una architettura splendida, splendida, spazialmente bellissima, però delle terme di Diocleziano non lasciò assolutamente niente in quella parte. 
la distrusse del tutto. Le absidi della cattedrale di Catania erano costituite in elementi in pietra lavica, elementi che hanno saccheggiato nel teatro romano di Piazza Stasiva. E ancora. Quella gita che abbiamo fatto a Siracusa eh, hanno capovolto addirittura l'ingresso. Di conseguenza la cella, la cella era uno spazio chiuso, misteriosamente chiuso, dentro alla quale c'era il nome tutelare. Quando l'hanno capovolto, la città si è trovata all'ingresso, l'hanno sfondata, muri di circa 70-80 cm, l'hanno traforata con una sequenza di archi, trasformando uno spazio chiuso nelle arcate di una navata. Non solo. Le colonne doriche, che sono colonne maestose e la parte più primordiale della storia dell'architettura greca. Le hanno prese, le hanno annegate dentro i muri perimetrali del Duomo. Per carità, ne è venuta fuori una chiesa straordinaria, diversa, di grande fascino. Però, più ci penso, più mi rendo conto che l'amore ha un sacco di risvolti strani imprevedibili risvolte che c'erano anche allora ma una violenza di questo tipo oggi potrebbe ripetersi? ma sai che ti dico? io penso che oggi Michelangelo lo chiamerebbero i carabinieri <ride>